ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ കുറെ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് സോ ബിസി ആയിരുന്നു വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈസൻസ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ സോ നമ്മൾക്ക് പലർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈലറ്റ്സിന് ലൈസൻസ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ജി സി എ ആണെങ്കിലും മറ്റ് കൺട്രീസിലുള്ള അതോറിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലൈസൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബേസിക് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈസൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൈയിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പെർമിഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈസൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഫ്ലൈയിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന്റെ പ്രീ റിക്വസ്റ്റീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ക്ലാസ് ടു മെഡിക്കൽ കമ്പൾസറി ആണ് സോ സെക്കൻഡ് ലൈസൻസ് പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾക്ക് ടോട്ടലി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൈയിങ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ റിട്ടേൺ എക്സാംസും പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റും ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് റെന്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമ്മളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടി എവിടെ വേണേലും ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈസൻസ് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് പെയ്ഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇനി ഇതിന്റെ പ്രീ റിക്വസ്റ്റീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ആണ് ആൻഡ് ഏജ് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ക്ലാസ് ടു മെഡിക്കൽ കമ്പൾസറി ആണ് സോ തേർഡ് ലൈസൻസ് കമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡ്രീം ഈ ഒരു ലൈസൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മിനിമം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൈയിങ് ആവശ്യമാണ് അതിൽ തന്നെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് പൈലറ്റ് ഇൻ കമാൻഡിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് സിംഗിൾ എഞ്ചിനിലും ഫിഫ്റ്റീൻ ഹവേഴ്സ് മൾട്ടി എഞ്ചിൻ എയർക്രാഫ്റ്റിലും ഫ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് സിക്സ് സബ്ജക്ട്സ് റിട്ടേൺ എക്സാമോ അതുപോലെ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റും ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈസൻസ് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് നോൺ ടൈപ്പ്റേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് ത്രൂ എയർലൈൻസിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നോൺ ടൈപ്പ്റേറ്റഡ് വേക്കൻസി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് സ്പോൺസർ ചെയ്തു വരുന്ന വേക്കൻസീസ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ലൈസൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ ജൂനിയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ ഇങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രീ റിക്വസ്റ്റീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ടെൻ പ്ലസ് ടു വിത്ത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ക്ലാസ് വൺ മെഡിക്കൽ കമ്പൾസറി ആണ് അതുപോലെ ബേസിക് നോളജ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ലൈസൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എയർലൈൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ആണ് ലൈസൻസ് കാറ്റഗറിയിലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് ലൈസൻസ് ആണ് ഇത് സോ ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൈങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ സബ്ജക്ട്സ് എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുപോലെ ഏജ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സിന് മുകളിലായിരിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പൈലറ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈസൻസ് വെച്ച് സെക്കൻഡ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറിലേക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ പൊസിഷനിലോട്ടേക്കും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഫുൾ കൺട്രോളും ക്യാപ്റ്റനിലായിരിക്കും കോ